hablar de un sector clave en la economía regional, un sector que nos sitúa en el mapa y por el que se nos conoce y reconoce a nivel internacional, la agricultura. Pero hemos querido ir un poquito más allá y queremos hoy exponer aquí las distintas fórmulas que hacen a la agricultura sostenible desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Ejemplo de ello, por ejemplo, es la inversión en innovación y tecnificación que ha permitido conseguir un mayor aprovechamiento de los recursos, como por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy claro de eso, es el agua, ¿no? un bien tan escaso en nuestra comunidad. También es importante la conexión eh, de distintos actores en este ámbito. Por ejemplo, por supuestísimo, los agricultores, pero también las instituciones, las administraciones, las empresas y las universidades, que son la fuente del conocimiento. Hoy vamos a tener a todos esos actores implicados, a los actores principales, por llamarlos de algún modo, que son los agricultores, y a esos actores secundarios que ayudan a empujar al sector y hacerlo puntero, estar a la vanguardia. Vamos a ver ahora un vídeo con los, las principales cifras que justifican por qué el sector de la agricultura es un motor económico en la región de Murcia. La agricultura es un sector estratégico en la economía de la región de Murcia. Representa el 6% del PIB regional y el 18% si tenemos en cuenta a toda la comunidad agroalimentaria. Una industria que da empleo a miles de personas en nuestra región. La producción agrícola se concentra sobre todo en las hortalizas, con un 46%, los cítricos un 23%, los frutales dulces un 16% y los viñedos con un 7%. En cuanto a superficie de cultivo, el 26% es de producción ecológica, una cifra que aumenta al 40% si se trata de almendros. La región es la tercera comunidad exportadora de frutas y hortalizas frescas de España, con un total de 2,5 millones de toneladas y un valor de 2.564 millones de euros en 2019, un 2,4% más que en el anterior ejercicio. Nos compran países de todo el mundo y somos la despensa de Europa. Pero, ¿a qué retos se enfrenta la agricultura en la región de Murcia? ¿Qué papel juega este sector en la lucha contra el cambio climático? ¿Qué se está haciendo para lograr un uso eficiente de los recursos? ¿Hay agua suficiente? ¿Cómo se puede conservar el medio ambiente y lugares tan emblemáticos como el Mar Menor? Pues a todas esas preguntas vamos a intentar responder en el foro de hoy, pero antes quería agradecer a los patrocinadores porque gracias a ellos es posible hacer este foro. Ellos son Terratrax, Proexport, Jimbi, INB, Fertilizantes y Bioestimulantes, Grupo Fuertes, Fundación Ingenio, Covirán, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Certis, CaixaBank, Bankia y el Ayuntamiento de Murcia. Y precisamente eh, voy a pedir ahora al alcalde de Murcia, José Ballesta, que suba al escenario para inaugurar oficialmente este acto. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este foro comprometidos con la agricultura sostenible y a la entrega de la tercera edición de los premios Diario del Campo. Deseo empezar agradeciendo a Siete Televisión Región de Murcia, cuyo director nos acompaña, su amable invitación a abrir este foro comprometidos con la agricultura sostenible. Pues ello me permite compartir unas modestas reflexiones con todos ustedes en unos momentos especialmente trascendentes como los que estamos viviendo. Nuestra sociedad, junto a todas las sociedades occidentales, nos encaminamos inexorablemente a un cambio de modelo social y económico. No estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época, que es algo muy distinto. Ningún desafío representa una amenaza mayor para las generaciones futuras que el cambio climático. Y nosotros tenemos una misión ineludible, proteger y mantener el planeta para la siguiente generación. Nuevos retos aguardan la agricultura en el futuro. Satisfacer la creciente demanda de alimentos de los 9.000 millones de habitantes del planeta hará necesario aumentar la producción de alimentos a escala mundial en un 60% en el mismo periodo. La necesidad de producir más y mejores alimentos para una población creciente obliga al sector agroalimentario a ser más eficiente, 
al tiempo que más sostenible. El trasvase es cohesión territorial, cohesión económica y cohesión social. Porque una gota de agua, bien lo sabemos en Murcia, es algo que cuidamos como un tesoro y por ello también reivindicamos que la gota de sudor de un agricultor murciano vale lo mismo que la de un catalán, un castellano manchego o un vasco. El futuro está abierto y es el territorio de nuestra esperanza. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera ponencia de la mañana, a cargo de la Fundación Ingenio, una organización compuesta por más de 10.000 agricultores, cooperativas y empresas hortofrutícolas del campo de Cartagena. Es una fundación muy joven, apenas tiene unos meses, se ha creado este año 2020, pero, ojo, porque tiene mucha fuerza. Su objetivo principal es poner en valor una agricultura responsable, sostenible e innovadora. Hoy Natalia Corbalán, CEO de la Fundación Ingenio, nos va a hablar de agricultores sostenibles, los ecologistas del futuro. Un aplauso para ella. Es para mí un orgullo representar a todos los agricultores, agricultoras, empresas, cooperativas que forman parte de este nuevo proyecto llamado Fundación Ingenio. Eh, y también quiero agradecer a la cadena de televisión, a, a Siete Región de Murcia, su apuesta como como televisión de servicio público, por, por dar difusión, por apostar, por, por dedicar horas de televisión al sector agro, a este sector tan importante y además en unos momentos de, de incertidumbre, lo ha dicho el señor alcalde, como los que estamos viendo ahora, ¿no? con esta situación de, de crisis sanitaria, donde la agricultura sostenible es, eh, es más importante que nunca. Por lo tanto, gracias por hacer esta apuesta, por darnos este sitio tan importante en un medio de comunicación principal en nuestra región, es nuestra voz. Así que muchas gracias a Ángel de Vicente, a Antonio Peñarrubia y a todos los que estáis al frente de, de esta cadena. Gracias en nombre de todos los que formamos Fundación Ingenio. Yo me considero sector, soy un agricultor sin tierra, ¿eh? como, como llamaban a José Manuel Claver, pues yo me siento, me siento así. Por lo tanto, eh, no voy a decir nada nuevo, es probable que todo lo que yo vaya a decir aquí lo conozcáis, pero es bueno que lo pongamos en valor y que lo recordemos. Hagamos como han hecho países como Holanda, sigamos esa estela, ese ejemplo. Produzcamos y seamos capaces de comercializar, pero también de vender agricultura, también de vender conocimiento, la economía del conocimiento. En eso los holandeses nos llevan siglos. Pero hagamos como ellos. Y si me permitís el símil, seamos capaces de hacer del campo de Cartagena el Silicon Valley de la agricultura en el mundo. Porque podemos hacerlo. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Toda esta transformación en la que estamos inmersos. Pues con una única manera, remando todos en la misma dirección. Si empezamos a ir cada uno por un lado, intereses por aquí, intereses por allá, pues al final será muy difícil. Rememos todos en la misma dirección. Y las administraciones tienen que escucharnos. Las administraciones tienen que legislar con nosotros, no contra nosotros. Para cerrar mi, mi ponencia, estas semanas eh, habréis escuchado en la prensa esta noticia, de la que ya hemos hablado en diferentes titulares. Bueno, tenemos aquí el, el mar menor, eso no lo podemos obviar. Es nuestra joya. ¿Y qué propone la Fundación Ingenio para minimizar el impacto que, que, su, que su agricultura ejerce en su cuenca vertiente? Un anillo protector ambiental, la tercera vía. Esta tercera vía la tenemos previsto presentarla para finales de diciembre, con todo lujo de detalles técnicos. Yo no soy técnico, soy licenciada en Derecho, pero os voy a contar a modo de resumen en qué consiste esta solución que proponemos, este anillo protector ambiental. Muchos os estaréis preguntando que por qué este nombre. Bueno, pues este nombre es un término eufemístico que utilizamos, pero que creemos que simboliza muy bien eh, la solución global, esa protección completa 
que a través de las soluciones que la Fundación Ingenio propone, consideramos que, no, no es que lo consideremos nosotros, es que, es que lo avalan científicos y técnicos de primer nivel. Y nosotros siempre en la Fundación nos guiaremos por estos criterios. Por lo tanto, esta, esta, este anillo protector es esa solución completa, esa solución 360 grados, que cierra el círculo, que abraza toda la línea litoral del Mar Menor. Y es una visión holística. ¿Holística por qué? Porque abarca soluciones de diferente naturaleza. No olvidemos que es un problema muy complejo. Los problemas complejos no tienen una única solución, sino esto estaría solucionado ya. Los problemas complejos, lógicamente, necesitan de análisis complejos y de diferentes soluciones de diferente naturaleza y de diferente calado. Es que hasta ahora, además, hemos oído hablar de mucha solución parcial, mucho proyecto parcial, de mucha... pero en ningún momento nadie propone soluciones globales. Nadie se atreve a dar un paso adelante y decir, esto tiene solución, señores, y además la tiene en todo. Por lo tanto, la Fundación Ingenio estamos convencidos de que agricultura, agricultura sostenible de regadío y mar menor son perfectamente compatibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, de Fundación Ingenio. Eh, estaremos muy pendientes de ese anillo de protector, protector ambiental, esas propuestas técnicas que presentaréis en diciembre. Ha terminado Natalia su intervención y también el vídeo hablando del pasado, presente y futuro de la agricultura. Precisamente la siguiente ponencia se titula Pasado, presente y futuro del regadío. La ofrece Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Un fuerte aplauso para él. Una agricultura de precisión, con sistemas de riego automatizado, con... Con, con lucha integral, que todo esto al final, ¿qué nos proporciona? Nos proporciona unos productos agrícolas de calidad, con garantía sanitaria, que son reconocidos y demandados por todos los mercados internacionales. Algo habremos hecho bien. Vamos a tener mayor competencia por el agua. Con el cambio climático vamos a, a competir más por el agua entre los territorios. Creo que ahí debemos de dejar de mirarnos el ombligo total y absolutamente, eh, olvidar los, territori los territorialismos y distribuir el agua, que este país afortunadamente tiene agua suficiente, pero hay que distribuirla bien y, ut y utilizarla bien y cuidarla, por supuesto. En definitiva, tenemos que producir más con menos, tenemos que producir más y mejor con menos recursos, con menos recursos en cuanto a la afección a la tierra, con menos recursos en cuanto a afección al cambio climático, con menos recursos agua. Tenemos que que procurar, y lo vamos a hacer, lo hacemos y lo vamos a conseguir y lo vamos a mejorar, eh, avanzar en desarrollar nuevas tecnologías eh, que nos permitan conservar el medio o afectar menos al medio. Toda actividad tiene una afección al medio en, la que, en, el, que, en el que se desarrolla, pero tenemos que, que conseguirlo. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a conseguir, lógicamente, no cuando abonábamos con un capazo, íbamos por allí echando abonos o poníamos un bidón en la boquera eh, y le abríamos más o menos ahí, según a ojo, lo que, lo que había por ahí. Lo vamos a conseguir con las tecnologías que ya tenemos, pero tenemos que mejorarlas. La agricultura ha avanzado una barbaridad, ha cambiado una barbaridad. Yo plantaba melones a mano, y pimientos. Yo hoy no sé cultivar melones ni pimientos. Un cítrico y a malas penas, con técnicos que me dirigen la explotación. ¿Eh? Ya no, no es como antes, ¿eh? está todo medido. ¿Cómo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir con inteligencia artificial, con Big Data, utilizando el Internet de las cosas. Con, lo vamos a conseguir con la innovación de los propios agricultores y de las propias empresas del sector, que no paran de innovar en cuanto a técnicas de riego, en cuanto a sistemas de, de, de fertilización, de nutrientes. De la mano de las universidades, que es donde está el conocimiento y donde parte el conocimiento. Tenemos la suerte de tener una universidad, la UPCT, hay miembros aquí y creo que son premiados también, eh, que trabajan día a día con el agricultor y que tienen ilusión y, y se esfuerzan. No se limitan a ir a dar una clase o a impartir una clase, sino están inmersos en todos los proyectos y tratando de mejorar. 
lo cual creo que es justo reconocer y agradecer, de los centros de investigación. En Murcia tenemos centros de investigación pioneros, como el IMIDA, el CEBAR, eh, eh, que han estado siempre luchando y buscando nuevas variedades, nuevas tecnologías. En definitiva, creo que se trata, al final, hasta ahora lo hemos denominado una agricultura de precisión, que es una agricultura inteligente. No vale con aplicar el agua gota a gota, tenemos que ir a más. Tenemos que aplicar esa gota en el momento preciso en que lo necesite la planta y los nutrientes en el momento preciso en que la planta los necesite y los pueda absorber. Nosotros bebemos agua cuando tenemos sed o comemos cuando tenemos hambre. Aunque ahora ya nos ceñimos a los horarios de la vida social, pero lo normal es así, ¿no? Pues tenemos que conseguir las plantas lo mismo. Y, lógicamente, que no tengan colesterol ni triglicéridos. No le vamos a poner nutrientes de más para que estén empachadas. Hay que ponerles justo lo que necesitan. Porque, entre otras cosas, supone una mejora para el medio ambiente y un ahorro muy importante para la economía y para los costos de producción. Y, bueno, ya voy, voy a cerrar. Me he dejado toda la presentación paradita, esto es lo que estaba antes. ¿eh? Eh, tenía que haberse dejado a mi Mariano que me la fuese pasando, que seguro que, que no se hubiese olvidado. Estas son las tecnologías que, que tenemos, el presente, donde todo eso ya está automatizado y el riego se controla por un sistema automático, un sistema tradicional donde vemos cómo se trabajan y cómo se guardan las distancias. ¿eh? Eh, esto no funciona. No me hace caso. Si es que no me hace caso ni esto. Pero, al final, iremos ahí, iremos a esto. Y esto yo lo denomino una agricultura inteligente. Tiene que aprender. Y ya, para cerrar, simplemente eh, yo les invito a una reflexión. Igual que cada uno no hace que pensemos mucho. Lógicamente, aquí nadie va a pensar, cada uno pensamos a nuestro modo. Pero sí hay una cosa que es muy clara. Tenemos que conservar la tierra, tenemos que conservar el agua... Y tenemos que conservar el medio ambiente. Si hay tierra, habrá agricultura. Si hay agua, habrá agricultura. Si esta es sostenible, habrá agricultura. Si hay agricultura, habrá alimentos. Y si hay alimentos, hay vida. Estos son los retos que tenemos que conseguir, pero tenemos que conseguirlo juntos, nosotros solos no. Tenemos que conseguirlo juntos con la sociedad en general y con la participación y colaboración de todas las administraciones. Muchas gracias. Bueno, vamos ya con la siguiente ponencia. Eh, ahora es el turno de la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, de ProExport. Ellos llevan 45 años, que se dice pronto, defendiendo los intereses del sector y luchando por conseguir mejores resultados para sus empresas asociadas. Hoy, María Dolores Molina, responsable de Agricultura y Medio Ambiente de ProExport, nos va a hablar de compromiso ProExport con la sostenibilidad, cuatro proyectos agroinnovadores. Un aplauso para ella. Buenos días. Bueno, yo quería eh, comenzar dando unas ligeras pinceladas de lo que es ProExport. ProExport es la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia. Aglutina a 50 grupos empresariales, bueno, a más de 50, cuya comercialización superó en la campaña pasada más de un millón de toneladas. Los principales productos que producen las empresas vinculadas a ProExport son lechuga, y todo tipo de productos de hoja, brócoli, coliflor, melón, sandía, tomate, escarola y endivia, pimiento, alcachofa y otros cultivos menores, donde representan más del 65% del total de la exportación regional de muchos de los productos mencionados, lo que la convierte en un motor de impulso de la economía de la región de Murcia. Me la ha dejado Manolo, que a mí ahora tampoco me va. <risa> eh, uno de sus grandes objetivos es el de fomentar prácticas de cultivo y técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente, es decir, sostenibles, en sus tres vertientes, en la social, en la económica y, sobre todo, también en la medioambiental. 
A continuación voy a detallar cuatro proyectos agroinnovadores que ponen en valor el respeto del medio ambiente y el fomento de una agricultura sostenible. ¿Y por qué innovadores? Pues porque con las herramientas y la tecnología precisa podemos mejorar en las tres vertientes de la sostenibilidad. El siguiente proyecto, con el título Hacia el manejo integral y sostenible de los cultivos mediante técnicas de agricultura de precisión inteligente, tal y como ya se ha nombrado a lo largo de este foro, pues se trata de utilizar técnicas de teledetección para optimizar el control de las necesidades hídricas de los cultivos. Estas técnicas están basadas en el empleo de satélites y drones y el objetivo es crear una herramienta informatizada con un software capaz de proporcionar información sobre las necesidades del cultivo, sobre las necesidades hídricas del cultivo, utilizando la información proporcionada mediante las técnicas de teledetección sobre el estado hídrico del, del suelo, la planta y sobre las condiciones atmosféricas. El proyecto, el proyecto eh, se lleva a cabo o se va a llevar a cabo, es un proyecto en vías de futuro, eh, esperamos poder empezar lo antes posible, por el grupo operativo de Kit Agri y cuenta eh, entre sus miembros con el Sindicato Central de Regante del Acueducto Tajo Segura, APOESPA, Unión UPA, Unión de Pequeños Agricultores y ProExport, y cuenta con un presupuesto de 200.000 euros. Los beneficios de este proyecto. pues es una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos, tal y como se ha estado comentando a lo largo del foro, y por lo tanto una reducción de la huella hídrica en la agricultura. Y por último, pero no por eso menos importante, el proyecto Invernadero Conectado, desde el cultivo hasta el consumidor final. Actualmente se cuenta con un gran número de elementos a través de los cuales sensorizamos y controlamos de forma automatizada un invernadero. De estos controles depende el riego, depende el uso de agroquímicos, depende las condiciones ambientales en las que se desarrolla el cultivo, pero sin embargo no existe una plataforma que unifique todos esos elementos y que le ofrezca una información al agricultor o al productor bajo la cual pueda tomar decisiones sobre el manejo de las plagas, el control del riego o las estrategias de fertilización. Pues con este proyecto eso es lo que se pretende crear esa plataforma. Crear esa plataforma. Ah, vale. eh, y, y se va a desarrollar a través del grupo operativo Iberconnect, que cuenta entre sus empresas con perdón, Coespal, Anecop, Ispatec, Universidad de Almería, Fundación Cajamar y Proexport. Los centros de investigación serán la Fundación Experimental de las Palmerillas y la Universidad de Almería y cuenta con un presupuesto de 600.000 euros. Eh, el objetivo de este proyecto o lo que se pretende con este proyecto, es mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de insumos en los invernaderos. Y yo ya he terminado, eh, pero sí quería decir eh, una cosa. Eh, tal y como ha dicho Natalia, hay que hacer todo este tipo de cosas. ProSport ya está empezando ese camino. Y entonces, ya que tengo la oportunidad, eh, me gustaría... Eh, decir a las empresas que no es tan difícil, que se puede hacer, que lo único es ponerse y que eh, todos juntos podemos avanzar en ese camino hacia la sostenibilidad. Muchísimas gracias. O sea, eh, Sembralia, una comercializadora de abonos y fertilizantes con una, con una particularidad y es que todo lo vende online. Y uno de sus lemas, además, es que comprar por Internet es como comprar, como ir al supermercado. Por eso hoy su director, Santiago Bernal, viene a hablarnos del impacto del comercio online en la sostenibilidad de la agricultura. Un fuerte aplauso para él. Vengo a contar un poco por qué pensamos nosotros que el comercio online es, va a tener un impacto muy positivo 
en, en la sostenibilidad de la agricultura. Y nosotros esto lo venimos trabajando sobre todo porque bueno, nos dedicamos a la innovación en la agricultura desde hace mucho tiempo. Os contaré un poco luego eh, acerca de, de quiénes somos. Pero llevamos muchos años trabajando de la mano de los agricultores para, para hacerles más eh, digitales. Llevamos 15 o 20 años invirtiendo en agricultura digital y nos hemos dado cuenta eh, de, de que el recurso más limitado de los agricultores no es otro que el tiempo. Pero la realidad es que hay cuatro aspectos que son muy relevantes a la sostenibilidad, ¿no? que no solamente son la medioambiental. ¿vale? Nosotros estamos trabajando de forma natural en, en, en todos los demás eh, eh, con anterioridad, ¿no? pero, pero sí que es verdad que solamente entendiendo el medioambiental como un aspecto te quedas un poco corto y hay que incorporar todo lo demás que ya hacíamos antes, como comentaba Natalia eh, en su anterior presentación. Entonces, a nivel medioambiental, está claro que eh, tenemos que hablar acerca de la, de la reducción de la huella de carbono, del fomento de la producción eco y, del, y del, de la mejora paisajística. ¿no? Y nosotros pensamos que el, a través de la utilización de herramientas online podemos tener un impacto muy importante en, transmite, en transmitir mensajes positivos acerca de, de la utilización de estos productos. Además, el, el, el transmitir, eh, eh, o sea, el dar poder a nuevos productores y el dar poder a nuevas, a, a nuevas eh, soluciones de fertilización, de bioestimulación, a nuevas técnicas agrícolas y nuevas técnicas digitales, ¿vale? se hace mucho más fácil a través de herramientas online y eh, la capacitación de estos agricultores pues, también eh, se resuelve mucho mejor eh, desde canales online, que es también un poco donde, donde trabajamos a nivel social. Eh, y es que, eh, lo, que estamos, eh, lo que estamos entendiendo es que el, eh, uno de los principales problemas que tenemos en el campo en general en España es el desarraigo que se está generando después de unas cuantas generaciones. ¿no? Estamos viendo cómo hay muchos jóvenes que se están yendo del campo, cómo hay muchas eh, eh, mujeres que, que, que no están queriendo eh, realizar actividades en el campo tampoco, mujeres jóvenes, que deciden trabajar en otras industrias. Y, y, uno de los factores que pensamos que es, que es relevante es la, lo tarde o le, el retraso que ha llevado la digitalización en el campo con respecto a otras industrias. ¿no? Mientras que estábamos viendo que hay industrias, pues, yo que sé, pues la moda, la farmacéutica, eh, cualquiera que os podáis imaginar que lleva un desarrollo tecnológico similar o un poquito más retrasado al, a, al que utilizamos nosotros en nuestra vida personal, la agricultura ha ido un poquito por detrás. Y eso lo que está provocando es pues, una falta de interés. O sea, el, el, los jóvenes nos, nos mueve lo nuevo, nos, nos llama la innovación y el hecho de que eh, el, el, la agricultura haya incorporado ciertas partes de la tecnología un poquito más tarde, en general, eh, pues, ha provocado eh, pues, ese, ese desplazamiento. ¿no? Entonces, a través de la utilización y la facilitación de herramientas de, de comercio electrónico, damos entrada a esa gran parte de difusión y a acercar las herramientas digitales al campo y a su conocimiento, eh, para poder dedicar más tiempo también a, a las tareas que son eh, específicas del campo y también a otras tareas de, relacionadas pues, bueno, con la calidad de vida y con la mejora eh, del, del conocimiento, que es tan importante. A nivel e económico, aquí lógicamente entramos nosotros bastante, sobre todo eh, por dos factores. Uno, la facilitación del producto a pie de campo, eh, que el, el, hay una reducción del, del, del tiempo que tiene que dedicar el agricultor y del, y del impacto que genera los traslados a los distintos centros de distribución y, en general, a la, a la ineficiencia de un sistema de distribución eh, del sistema de distribución actual, que está muy segregado, ¿vale? y la utilización de sistemas de, de, de comercio electrónico lo que permite es pues, una mejora de costes y una mejora también del impacto eh, de, de, esas, de esos traslados, eh, con menos intermediación y también eh, el, la generación de un mercado más amplio. ¿no? O sea, muchas veces lo que, lo que pasa es que eh, en, en este modelo de distribución actual que tenemos en la agricultura, nos vemos muy limitados a, las, a, a los productos que, que tenemos en nuestra zona de actuación. Mientras podríamos estar tomando perfectamente 
eh, mejores prácticas de otras zonas agrícolas, eh, por ejemplo, pues en Andalucía o en la Comunidad Valenciana o en cualquier otra, ¿vale? pues a través de estos modelos de e-commerce pues vemos cómo se globaliza un poco la oferta también ¿no? y eh, mejorando también la, las opciones que tenemos. Y luego, a, a nivel cultural, con los aspectos claves ¿no? de mejorar la biodiversidad y el mantenimiento de las costumbres y el arraigo. Del arraigo ya hemos hablado, pero en la biodiversidad, donde podemos también eh, trabajar es en esto mismo que comentaba antes. ¿no? Veamos cuáles son las mejores prácticas en otras zonas y difundamos a través de, de, de estos canales, pues, eh, no solamente el contenido, también la formación y también, desde luego, el producto y el insumo necesario para poder llevar a cabo esta, esta, este mantenimiento. Y luego, de una forma muy interesante también, y desde un punto de vista del agricultor, dar visibilidad a, los, a la producción local con los, con los distintos eh, modelos eh, de producción que tenemos en, en, en las distintas zonas y con los productos locales, que es, es, es muy, eh, da mucha pena ver cómo eh, hay, hay producción local que desaparece pues, simplemente porque no encuentra un mercado. ¿no? Pues evitemos que eso ocurra a través de modelos de e-commerce desde un punto de vista de agricultor. Acerquemos al agricultor a los consumidores también. Así que nada, bueno, espero que, que os hayáis llevado una, una imagen positiva del comercio online el, eh, y como... Y como y, y bueno, pues que podamos trabajar en el futuro los que... Los que los que estamos aquí y que tengamos un impacto juntos eh, positivo sobre la agricultura. ¿Eh? Gracias. Y si las empresas son importantes para el desarrollo de la agricultura, aquellas entidades que prestan dinero eh, para que esas empresas crezcan, pues lo son mucho más. Los bancos suelen ser el primer paso que damos para cumplir un sueño empresarial. Lo que pasa es que el sector agro tiene muchas particularidades, es un, sec un sector con muchas eh, características propias, pero sin embargo los bancos han sabido muy bien adaptarse a él y crear líneas y productos específicos. De todo ello nos va a hablar Antonio Javier Martínez Cuevas, director de Agrobank en Andalucía Oriental y Murcia, en su ponencia El papel de la banca en el sector agroalimentario. ¿Qué hacemos nosotros desde CaixaBank? Oye, pues en primer lugar, pues muchos de estos temas que se han tocado, evidentemente para nosotros es, es, es clave porque el papel del banco en el mundo del sector agroalimentario pues debe ser tener un conocimiento para poder asesorar correctamente a nuestros clientes. ¿no? Entonces, estos análisis que se hacen más el conocer in situ pues las necesidades reales de cada uno de nuestros clientes, pues eh, es lo que nos hace ese, ese, ese asesoramiento, es lo que le, le aporta ese valor añadido a cada uno de, la, de, de los agricultores, empresas que eh, se dirigen a nuestros centros. ¿no? CaixaBank crea la marca Agrobank. Cagrobank es una línea de negocio del sector agroalimentario eh, dentro de lo que es CaixaBank. Se crea hace cinco años. Hoy podemos decir que uno de cada cuatro agricultores pues son clientes de, de CaixaBank con su línea de negocio de Agrobank, como estoy comentando, y nuestra propuesta de valor pues, se basa fundamentalmente en tres ejes. ¿no? El primer eje, como estáis viendo ahí, es la oferta más completa del sector. Cuando decimos que es la oferta más completa del sector, nos referimos a es, nosotros elaboramos una serie de productos y servicios en base a las peticiones que nos van haciendo nuestros clientes. ¿no? Eh, explotaciones agrarias, ganaderas, cooperativas, comunidades, regantes, organización de productores. Muy importante conocer eh, bueno, pues las circunstancias de cada una de estas explotaciones, apoyar labores de investigación en IMAX de maíz tan importante para el sector, que también lo hacemos. Y desde el punto de vista financiero es muy importante crear una estructura correcta de financiación. Pongo un ejemplo. Si financiamos activos fijos, lo debemos financiar a largo plazo. Si financiamos insumos, podemos financiarlos con circulantes. Si eh, eh, creamos una serie de productos, estos productos, estos nombres de estos productos, pues van, eh, van saliendo en función a esas necesidades que nos van planteando los clientes, eh, donde fundamentalmente los productos que aparecen ahí de agroinversión pues eh, se tienen que adaptar a esas necesidades reales en cuanto a plazo, finalidad y tipología del cultivo que estamos hablando. Si hablamos, por ejemplo, de poner en marcha una plantación de melocotones, pues debe ser acorde esta, este desembolso por parte de nuestro cliente y cuadrar un poco los ingresos que van a 
mantener esa explotación con sus compromisos de pago. O si hablamos, por ejemplo, de un integrado de carne de porcino y el integrador lo liquida trimestralmente, debemos de cuadrar esa devolución del préstamo en ese plazo. Eh, tenemos también productos que, como la agroinversión de leñosos que aparece ahí, pues le podemos facilitar un periodo de carencia de tres años al cliente en esa financiación. Visitamos a cooperativas y nos decían que necesitaban tener de alguna manera sus clientes adelantar los ingresos de la cosecha. Creamos un producto que es el agroanticipo que permite adelantar al agricultor esa facturación de una forma ágil y sencilla. También con las empresas productoras para gestionar el pago a sus proveedores y cumplir los plazos de la ley de la cadena agroalimentaria, pues creamos un producto que se llama agroconfirming. Y luego, por otro lado, pues como no podría ser de otra manera, CaixaBank fomenta la financiación responsable, sostenible como una de sus líneas de acción prioritaria en materia de banca socialmente responsable. Contamos con líneas para impulsar proyectos que ayuden a combatir el cambio climático, como la eficiencia energética o la agricultura ecológica. Y, por supuesto, dada la vocación del sector, Agroban dispone de un conjunto de soluciones que facilitan el, el desarrollo de relaciones comerciales con cualquier lugar del mundo. En el segundo pilar… En el segundo pilar hablamos de lo que es eh, la especialización de oficinas. Eh, la marca, cuando se crea hace cinco años, actualmente, pues de las 4.000 oficinas que tenemos en todo el territorio nacional, casi 1.000 oficinas son eh, agroban, tematizadas agroban, ubicadas en entornos eminentemente rurales. ¿no? Nuestros compañeros de oficinas y centros de empresas entienden las necesidades del sector y cuentan pues, con una alta preparación pues, para generar soluciones, como me he comentado, desde el punto de vista del asesoramiento. Eh, si un eh, agricultor, por ejemplo, quiere poner en marcha una explotación hortícola, buscaremos la mejor financiación posible, conociendo el entorno socioeconómico, la posibilidad o no de pedir ayudas o qué posibilidad tienen en el mercado. Igualmente, si un agricultor cotiza por el mínimo en la seguridad social, le ayudamos de alguna manera a planificar su futuro. Es decir, ¿qué va a ocurrir el día que ese agricultor se jubile? ¿Con cuánto va a contar? Pues tratamos de alguna manera de que sus ingresos no se vean mermados cuando se llegue el momento de la jubilación. ¿no? Esta especialización no solo abarca al productor, sino a toda la cadena de valor, a que son cooperativas, grandes empresas, empresas transformadoras o comunidades de regante. Y en Caixadán para nosotros es muy importante eh, la presencia, la cercanía con el cliente. Creemos que es clave. ¿no? Nosotros, eh, en las poblaciones que hay menos de 10.000 habitantes, tenemos oficinas en el 100%. En las que un 94% en las que hay menos de 5.000 habitantes. Eh, hoy por hoy podemos decir que somos la única entidad que tiene esta presencia en, está presente en 203 poblaciones con estas características. Tenemos eh, líneas dentro de nuestra obra social dotadas para impulsar. Eh, lo que es la agricultura en estos territorios donde se observa una evolución demográfica negativa. Y, por ejemplo, por daros un dato a nivel de la región de Murcia, en Murcia contamos con 92 oficinas, 300 de empresas y, a lo largo de lo que es este año, pues llevamos formalizadas pues, más de 2.000 operaciones por un volumen de, de 300 millones de euros. ¿no? Creo que se ha ido la parte de la presentación, la última, ahora. Por aquí. Aquí. Esta última, aquí. Y, por último, el tercer eje que comentaba, pues, bueno, son muchos los retos y desafíos que se van acometiendo en el sector, lo que es la modernización, eh, se ha hablado también aquí, la incorporación de la mujer en el mundo rural, jóvenes agricultores, el problema del agua, tan importante para la región de Murcia y, y, y también, en general, lo que es el relevo generacional, eh, etcétera, etcétera, ¿no? En tal sentido, que hacemos desde Agrobán en esta acción e impulso al sector? Pues hacemos jornadas técnicas o firmas de acuerdo con organizaciones de relevancia. Además, a través de la Cátedra Agrobán sobre la calidad e innovación en el sector agroalimentario, desarrollamos acciones como premio a la mejor tesis doctoral, seminarios y cursos específicos. En la región de Murcia hemos realizado jornadas de digitalización sectoriales de fruta de hueso y cítricos, gestión de ayuda e incluso jornadas específicas para determinados perfiles, como la de la Asociación Agua y Tierra, que buscan un mayor empoderamiento de la mujer en los entornos rurales. Tenemos diversos convenios firmados con los principales entes del sector, tales como FECOAN o asociaciones agrarias, ProExport, Avalán, entre otros. Y, por otro lado, a través de nuestra obra social, como comentaba anteriormente, eh, se realizan convocatorias eh, para impulsar proyectos en el medio rural. Se trata de convocatorias de ayudas dirigidas a poblaciones de menos de 10.000 habitantes o municipios de hasta 20.000. Contamos con una parte del presupuesto de la obra social para hacer acciones locales, que es un presupuesto descentralizado. Y en lo que va de año, como decía 
anteriormente, en la, lo que es la región de Murcia, el, el presupuesto que se ha destinado entre presupuesto eh, global y presupuesto descentralizado de obra social en la región de Murcia asciende a 12 millones de euros. Dentro de esta parte de este presupuesto de la obra social hay algunas de estas actuaciones, nuestra aportación a la Cátedra para la Agricultura Sostenible del Campo de Cartagena. Hemos hablado de lo que es número y luego hemos hablado un poco de ajustar, adaptar la propuesta Agroban a la situación actual de mercado. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esta ponencia se acaba la parte de análisis de este foro comprometidos con la agricultura sostenible que organiza Siete Televisión, pero todavía nos queda una parte muy, muy importante, que es la tercera edición de los premios Diario del Campo. Durante cinco años, cinco años hemos estado recorriendo la región de Murcia conociendo las virtudes que tiene nuestro campo, nuestra ganadería, nuestra pesca, así como la innovación. Una innovación que no para de avanzar, como, como decía Manolo, eh, decía, eh, nos, queda eh, nos queda todavía que recorrer. Sinceramente, con, con lo que nosotros vemos día a día, Manolo, os queda muy poquito para recorrer, porque sois punteros, de verdad. Y no es que lo digamos porque todo el mundo lo dice en la región de Murcia, sino porque lo vemos. Lo vemos a diario y sabemos lo que, lo que hacéis para ser cada día más comprometidos, más, más sostenibles y lo conseguís. Voy a ser muy breve porque queremos dar paso a los premiados, tenemos ya muchas ganas de, de conocerlos. El, siempre decimos de la región de Murcia que la agricultura, este sector, la, la agricultura, la ganadería de pesca, es el motor. Lo que pasa es que a mí esa palabra no me termina de gustar porque el motor carece de corazón y lo que nosotros nos encontramos día a día es una cantidad de corazones nobles, buenos y trabajadores y, sobre todo, luchadores, que, a fin de cuentas, lo que hacen es, básicamente, trabajar, trabajar de una manera muy enérgica y muy positiva. Por eso yo creo que eso del motor de, de, la, de, de la región se os queda corto. Realmente sois el alma de la región. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, compañeros. Ahora sí comenzamos la entrega de estos terceros premios Diario del Campo y lo hacemos con la categoría, como no podía ser de otra forma, de Agricultura. El premio es para el sector de la flor cortada de Cejín. Muchas gracias pues, por este premio que hoy recojo como alcaldesa del Ayuntamiento de Cejín en reconocimiento pues, al sector de la flor cortada de mi municipio. Mi agradecimiento pues, a la Televisión Autonómica a la, la siete región de Murcia y a este programa diario, diario de, del campo. La unión de muchos agricultores pequeños y que además tienen muy difícil crecer por las circunstancias de, de la zona, nos permite ser capaces de competir contra gigantes del, del mercado y además estar dando la batalla en unas condiciones en las que en muchas circunstancias estamos, estamos ganando. Entonces, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, enhorabuena. Podéis salir por allí. Vamos ahora con la siguiente categoría, ganadería. El premio es para la Escuela de Pastores. Si quiere decir unas palabras. Seguramente necesitamos, lo digo desde aquí, un apoyo de, 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 de apoyo económico, porque para poder llevar este proyecto necesitamos, que ya tuvimos contactos ya hace un año, lo que pasa es que con todo lo que estamos ahora mismo con, la, con el COVID, todo esto está, está ahora mismo evidentemente paralizado en estos momentos, pero ya tuvimos con los contactos con la consejería y ahí estamos y espero, es, esperamos que impulsen este proyecto. Bueno, vamos ahora con la siguiente categoría, la de pesca. El premio es para la cofradía de pescadores de águilas por su alta tecnificación y su moderno sistema de subastas. No han podido estar con nosotros, pero nos han mandado este vídeo de agradecimiento. Buenos días, soy Manuel Díaz, patrón mayor de la cofradía de pescadores de águilas. Eh, quisiera dar las gracias a la Siete Región de Murcia por el premio que nos ha dado y pedir disculpas por no poder viajar porque tenemos varias personas confinadas. Recoge el premio en nombre de la cofradía de pescadores de Águilas, Antonio Abril, eh, director del Diario del Campo. Muchísimas gracias, Antonio. Vale, vamos ahora con la siguiente categoría, innovación. El premio es para Connery. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias al Diario del Campo, a las 7, por este premio. 
eh, trabajando ya más de 10 años para mejorar la eficiencia energética y para hacer que la agricultura también sea más sostenible. Y por último, bueno, quería, quería agradecer a todos el esfuerzo que hacéis. Hay un poema alemán que me gusta mucho, eh, que dice así, y es que hay hombres que luchan un día y son buenos, los hay que luchan varios días y son muy buenos, hay quien lucha varios años y son mejores, pero hay quienes luchan toda la vida. Esos amigos son imprescindibles y todos vosotros tenéis que seguir luchando porque sois imprescindibles. Muchísimas gracias. Siguiente categoría, la de investigación. El premio es para Caliplant Group. Por ser una... Desde el equipo de Caliplant Agro nos sentimos tremendamente orgullosos de recibir este premio y queremos dar las gracias a los miembros del jurado, a las siete de Región de Murcia y a Diario del Campo por pensar que una humilde empresa como la nuestra podría merecerlo. Caliplan Agro fue fundada con el único propósito de buscar el éxito del agricultor basándose en una agricultura eficiente y sostenible. Para ello, el único camino que conocemos pasa por la investigación, la innovación y el desarrollo. Vamos ahora con la categoría de agua. El premio es para la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad José Manuel Claver. En primer lugar, quería agradecer a Diario del Campo y a la Siete de Televisión este reconocimiento para nosotros que somos una entidad eh, que desarrolla actividad en el ámbito académico y en el ámbito científico habitualmente, por recibir un conocimiento desde el ámbito social pues nos resulta especialmente satisfactorio. Uno de los objetivos que tenemos en la cátedra es que nuestras actividades trasciendan a la sociedad. Y eh, la circunstancia de este premio pues, nos permite contrastar que, que de alguna manera lo estamos consiguiendo. Vamos ahora con la categoría de industria. El premio es para Más Trigo. Enhorabuena. Me hace especial ilusión este premio por... Por lo, a través del diario El Campo, ¿no? desde hace muchos años cuando surgió. Eh, soy fan del, del programa porque eh, abre la puerta no solo a empresas, sino, como hemos visto esta mañana, a agricultores, ganaderos, pesca, la alimentación en general. ¿no? Yo siempre digo, cuando viajo por el mundo, eh, llevando el nombre de Murcia a capa y espada, que si algo tenemos bueno en Murcia es la alimentación, es esto. ¿no? Entonces... Eh, que a través de, de este programa, al que sigo desde el principio, que nos entreguen el premio, pues es bastante, bastante agradecido. Gracias, señora Buena. Categoría de exportación. El premio es para Agrar System Jardín de Hortalizas. Gracias, señora Buena. Voy a darle las gracias al equipo de Diario El Campo por hacernos entrega de este premio. Vamos ahora con la categoría de mujer. El premio es para Esperanza Ramírez, vicepresidenta de COAG CIEZA. Como ya quedan poco, que <risa> igual me quedo sin cachivache. <risa> Enhorabuena. Dar las gracias, en principio, a al diario del campo que visibiliza y, y hace llegar a la población lo que es realmente el trabajo agrícola de día a día. Categoría de promoción. El premio es para cinco al día, por su influencia en la mejora de los hábitos alimenticios de nuestra sociedad y por fomentar el consumo diario de al menos cinco raciones de frutas y hortalizas. Categoría de alimentación. El premio es para Pastelería Jimar. En primer lugar, quiero agradecer a Diario de Campo y a Siete Región de Murcia este premio. Pastelería Jimar fue fundada hace más de 35 años por mi padre en una pequeña pedanía de la región. Y este reconocimiento nos anima a seguir apostando por la calidad. Una calidad que siempre hemos trabajado siempre con las mejores materias primas, algunas de ellas salidas de, de nuestra región. Ya estamos terminando, nos quedan dos premios. Ahora va la categoría de sostenibilidad. El premio es para Palec.
la vida está compuesta ahora porque antes había un negocio que lo tenía el padre, lo heredaba al hijo, le heredaba al nieto, el bisnieto y así diez generaciones. Hoy un negocio dura lo que dura y si no tiene investigación y desarrollo está muerto en diez minutos. Y ya vamos con el último premio. Es uno de los más emotivos y entrañables porque es la categoría de trayectoria. El premio es para Agrícola de Santa Eulalia, en concreto a Francisco y Juan Mula, dos hermanos nacidos en el campo de Lorca. Desde pequeñitos estuvieron en contacto con la agricultura y también con la ganadería. Han trabajado entre frutas, verduras y hortalizas más de medio siglo. Soy Juan Mula, tengo la gerencia de la agrícola Santulalia y estamos aquí para recoger este bendito premio y darle las gracias al campo, al, no, se me ha ido, ¿cómo es? al diario del campo y a las siete regiones de Murcia, en nombre de mi hermano y mío. Le dejo paso a mi hermano y quiero hablar unas palabras. Muchas gracias. Bueno, como este premio va dirigido a la trayectoria, pues yo voy a contar un poco de la trayectoria nuestra, porque ya estáis viendo que estamos los dos mayores y hemos pasado por bastantes cosas. Entonces, empezamos cuando, cuando estábamos trabajando con mi padre, que entonces todavía sabía que labrar con las mulas y, y había que, que hacer casi todo a mano. Y la vida eh, esta en los últimos 50 años ha evolucionado mucho. Eh, poco a poco ha ido cambiando la cosa. Cuando, yo me acuerdo cuando regábamos por acequia, <risa> cambiando tablacho, cambiando un pará. Y, y, y todo eso lo hemos vivido nosotros, ¿no? Después vinieron, las cosas fueron modernizándose y ya empezamos con los riegos localizados, con maquinaria más avanzada. Después ya vino la, la tecnología con, con los GPS, los láser, la, todas las historias estas, ¿no? Y claro, esta ha sido la única forma que hayamos llegado donde, donde estamos ahora mismo, con una producción bastante, bastante fuerte. Y bueno, yo este premio quiero dedicárselo a, a, a mi familia, a amigos y al equipo de Agrícola Santa Eulalia, que es relativamente quien nos está haciendo seguir para adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Salgan por aquí. Y le voy a pedir al consejero que se quede con nosotros, porque con esta entrega del premio a la trayectoria eh, terminamos esta entrega de galardones. Y le voy a pedir al consejero que tome la palabra para clausurar el acto. Adelante. Buenos días. Eh, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Lo primero de todo, agradecer a las siete eh, este, que la apuesta por este foro, ¿no? por este foro comprometidos con la agricultura sostenible, precisamente en un año tan especial como este. Especial mención a Diario del Campo, como no podía ser de otra manera, por su labor formativa y de difusión. Antonio, Joaquín, Ramón y el resto de equipo, no dejéis de hacer lo que estáis haciendo porque lo estáis haciendo muy, muy, muy bien. Estáis metiendo dentro de los televisores de todas las casas de toda la región de Murcia lo bien que hacen nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros pescadores su trabajo. Muchísimas gracias, consejero. Bueno, pues ya se acaba el foro comprometidos con la agricultura sostenible y esta tercera entrega de los premios Diario del Campo. Enhorabuena a todos los premiados. Muchísimas gracias a los participantes, también a los patrocinadores, sin los cuales eh, este foro y esta entrega de premios no hubiera sido posible. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Más de 2.000 kilómetros de redes de acequias, de brazales, de azarbes, de, de landrones, es decir, 
un elemento que después de mil años todavía sigue funcionando y que ha sido no solamente la subsistencia de esta tierra, sino que en el momento actual cultivamos más de 15.000 hectáreas solamente en el municipio de Murcia, en la huerta de Murcia. Como partner financiero, Bankia también tiene un papel importante de acompañamiento y también, por supuesto, de impulso a la sostenibilidad del sector agro. Y me refiero especialmente a nuestra labor de asesoramiento con gestores especializados. Tenemos que producir más o menos, tenemos que conservar la tierra, tenemos que conservar el agua, el buen estado del agua, de las masas de agua, en todos los sentidos, tanto las continentales como las costeras, ¿eh? y tenemos que conservar el clima, ser más sostenible, con lo cual tenemos retos importantes. El pues, en materia de sostenibilidad lleva a cabo una multitud de proyectos eh, que contribuyen a reducir los plásticos en la agricultura, reducción de la huella plástica, a eh, mejorar la eficiencia de la fertilización eh, para evitar eh, la lisiviación producida por los nitratos, a optimizar los, eh, los procesos de, de control de las necesidades hídricas de los cultivos. Los agricultores tienen un papel capital en la lucha contra el cambio climático. Es más, eh, nuestros cultivos representan un gigantesco sumidero de CO2. En la región de Murcia, como he puesto en mi explicación, si no fuera por los cultivos, eh, sería un secano, es decir, sería todo un secarral, el desierto avanzaría a pasos agigantados. Por lo tanto, nosotros frenamos ese avance del desierto y somos los responsables de, bueno, pues de una agricultura sostenible, cada vez más respetuosa con el medio y más protectora con él. Proponemos un modelo de distribución diferente en el que eh, ahorramos un poquito de coste a nivel de, de, de distribución, de, de ese traslado del producto a la explotación del agricultor, pero también porque eh, reducimos el impacto medioambiental que esa distribución tiene. El acompañamiento por parte de las entidades financieras al sector en estos momentos de transformación y adaptación son fundamentales. Se ha hablado también del crecimiento tan importante que ha habido lo que es el comercio exterior y eh, implica pues, una profesionalización que permita ese acompañamiento a los clientes y desde CaixaBank tenemos un grupo de especialistas eh, de comercio exterior. Es un sector fundamental, un sector el cual sigue trabajando de manera continua y permanente y evidentemente un sector que lleva el nombre de la región de Murcia a todas las partes del mundo.